Wakazi wa kizimkazi dimbani wametoa kilio chao ambacho kinawakosesha amani katika familia zao kwa kuzuiliwa kufanya shughuli za uvuvi wa dagaa kwa muda wa mwaka mmoja sasa. Wakizungumza kwa huzuni kutokana na kadhia wanaoipata wanawake wa kizimkazi dimbani wamesema hawajui ni kitu gani kilichotokea kutokana na kuzuiliwa kutokufanyika kwa uvuvi wa dagaa ambapo wanatoka kizimkazi mpaka ngalawa kwa ajili ya kununua dagaa. Hivyo wanaiomba serikali kuingilia kati kadhia wanaoipata wanawake hao. Wangu wanatenda daga na daga lika linatendwa linaikuwa hapo pajengo wa kibanda linalazwa hapo hapo tu asubuhi tunaamka tunakuja tukaanika mpaka sasa imekuwa mageuzi tunatanda wanadanda waume zetu ndugu zetu tunachukua nyumbani tunapika nyumbani tunanikia nyumbani wanunuzi wanakuja tukawakauziwa na sisi tunafaidika na wenetu na wanaojalia sasa katika huu mwaka mzima hatujapata chochote tunapata maudhi tu ndo mengi kwa roho zetu mbaya siye wenyewe watu wa kizimkazi dimbani tena wageni tunakaribishwa wanazidi kuingia huko fahamu kila tukataka kwenda tunaambiwa ha, haram haram tumeondoka tumekwenda ngalawa kutafuta halali tukienda tukaambiwa haya nyavu hizi tumekuja angojeni kesho walimu watakuja waje wakufundisheni tutakuja kesho kesho kutwa mpaka imefika hadi leo sasa hivi watu wanapita njia za panya rodi maana maisha yashakuwa thikiz wanapita njia za panya rodi wako tafuta kidogo dogo, dogo angalau tusitiriani wenyewe kwa wenyewe lakini hali ngumu maana wengine tuna pressure hatuwezi kukwea pale juu pa kupandisha dagaa tunahangaika nalo hivyo hivyo kafika nyumbani siku ya pili huwezi jambo lolote miguu inauma leo tunalia kilio chetu tunazalilishwa tunaonewa tunanyanyaswa maana tuwa maskini tunavua dagaa wana uvivu wa daga na sisi tunaenda tukanunua ile daga sasa daga linakuwa tunaambiwa nyavu haramu ni ni kaja kaja moja kwa moja hatupati halivuliwi ina maana watu hawataki livuliwe na tukakaisikia tu hiyo pengenyo linavuliwa watu wanayapiga simu wanaoja kuchukuliwa na maboti kaja kaja moja kwa moja basi tunaomba tuna kilio hicho cha kuwa na sisi tupatiwe uovu vile uliokuwa wa halali Tunataka na sisi tulipate dagaa kijijini kwetu litandwe na sisi tufaidike maana mwaka huu mwaka mzima kila mtu hakijui kitu gani alichokifanya mpaka hivi sasa hivi watu wanaiba la kuiba huko kuna ujigazi ma, mabigili magoma upande roho mtakubaki haba hata ukalipate leo dagaa kila maeneo na mazingira yake ya kazi lakini tunasikitika sisi tunabanwa tena tunazalilika wanawake. Maana kama hatujapika madaga si hatupati pesa kununua panado wakati mtoto anauma. Kweli tunaambwa matibabu bure lakini nyimbo tu. Ukienda hospitali pale unaambwa ukanunue dawa. Na kama hujapika madaga utapata wapi? Kama baba watoto saa nyingine unamwambia mtoto anauma na kwambia we mpeleke hospitali tena umempeleka hospitali we ndo mama. Lakini kama tunapika madaga na kuanika na tunauza Ah unamchukua mtoto wako mjukuu wako mnaenda hospitali poa tu. Lakini sasa hivi mimi nikiambwa ni hospitali naona tabu. Maana kazi sina. Isitoshe si kina mama. Na hawa watoto wetu machipkizi hawa. Mabalehe balehe. Kama hawaendi kuvua pwani, wanajishirikisha kwenye nyanja za nyanja za kufuataji bangi, madawa haramu, unga wanakula watoto wetu wadogo tu. Leo hii tunaambwa watu wasiende kuvua uvu haramu tumehangaika tumeenda kwa mkuu wa mkoa tumekwenda kwa sijui wilaya mkuu wa wilaya pia kaja tumezungumza naye lakini naona tunababaishwa tu tukarushwa huku tukapelekwa kule tukarudiwa huku Ye yeah, tutaendelea hivi nao baadhi ya wavuvu wa kizimkazi dimbani wanaelomu idara uvuvi ofisi ya Minei kizimkazi kwa kutoshughulikia tatizo lao ambalo kupitia mkurugenzi Musa Abud Jumbe aliwaahidi kushughulikia tatizo hilo ambalo mpaka leo hakuna hatua yoyote alichukua na kuonekana baadhi ya wavuvu wanavua uvuvi wa daga jambo linaloatia wasiwasi wa uvuvi hao tunasema wa idara ya uvuvi na wametuzuia kutokana na kuona kwamba uvuvi tunaovua kwa wao wanasema si sheria si halali na kwa kweli uvuvi huu huu tukauangalia unavuliwa katika Zanzibar yetu sehemu nyingi lakini umekuja kwamba kuzuiwa katika shehe ya kizimkazi dimbani lakini sasa tukajiuliza na tukatafuta ni nini ambacho kinasababisha 
tukagundua hakuna kinachosababisha isipokuwa kwamba kuna baadhi ya watu au kikundi fulani wameamua kwamba kujiingiza katika idara ya uvuvi kule kuwapelekea taarifa na kuwapelekea mambo ya fitina ili mradi kwamba uvuvi uzuiliwe na kwa sababu zao binafsi sisi si wakongwe kiasi hicho lakini tumekuwa wakongwe kwa sababu hatuna mtaji ule mtaji mama mama zetu ndo wale pale uangalia watoto zile pale eh kuna watoto wamemaliza shule kuna watoto wamepasi wale wataendeleza wapi na sikina baba tupata wapi hela ile unategemea pale kwa hiyo kustahamili tena kwa hapa tena ni ngumu kwa hiyo cha msingi sisi idara husika itoke iliko sisi tuletee kauli tu bwana endeleeni na uvuvi na watapotuletea kauli ile kwamba tuendelee na uvuvi sisi wenyewe tutajipanga vizuri wala hakutokuwa na matatizo wala kulumbana na mtu yoyote wala haitotokea kasheshe yoyote kwa sababu sisi wenyewe hili suala tunaliendeleza kwa mstakbali mzuri sisi tunataka shughuli yetu kuvudaga iendelee kama tulikuwa tunavua hapo mwanzo hatuna hatuna kile chengine sisi kama wanaishi kwamba utaratibu uko unavulia mwanzo siwo watafutia utaratibu mpya ili harakati kwa daga iendelee shida yao wanalosema kwamba nyavu tunazotumia si sahihi lakini sheria ya Zanzibar imezungumza nyavu yoyote yenye nye, tundu ndogo hairuhusi kuingia kwenye bahari ya Zanzibar hawakusema kwenye maeneo fulani ya Zanzibar hairuhusi kuinua kwenye bahari ya Zanzibar lakini ukija hapa kwetu hapa ukiangalia hapo juu hapo inakuja mitando ile miboti tunapokea tutele ile hata na malindi kule ngalawa ipo na ile inavua inavua bahari ya Zanzibar na nyavu wanazotumia ni zile zile ukija hapo kijiji cha kizimkazi ya pili kizimkazi mkunguni nyavu zile wanatumia kwa shughuli zao za uvuvi wa hawasiwi wao wanafanya shughuli zao kama kawaida na like kizimkazi dimbani unapotumia ugomvi hasa hii sheria sijui na inakuwa kuna kusudi kutukana mzasi watu wa kizimkazi dimbani tu ndio iliko tungio kwa huku kwa wengine watumie hasa hapo mimi nakuwa sielewi athari zipo nyingi athari zipo nyingi kama nilivyoanza kuzungumza kwamba rasili yetu tulibaki ni ya bahari kuna watoto sasa hivi mwaka uliopita wana wanamaliza shule na serikali haina uwezo kuajiri watu wote wanaomaliza shule kila kijiji kwa hiyo mtoto akimaliza shule kizimkazi nyumbani ashako umri wa bale miaka 18 19 anategemea nini bahari sasa kama hakufanya zile shule kwamba anaweza kuziweza zile shule za za kiura usirazi kama kubuvu wa daga anachukua na baba yake na kaka yake anapata pesa mbili tatu anajikimki maisha mbele ataitabidi aboteke azure mitaani tunakadisho lewizi uvutaji bangi na, na mambo mengine kwa hayana maana na watoto wa kike ukiokoseza kama kununua daga hapa na kuanika kupata pesa kufanya mahitaji yao wanapata mimba za utotoni au wengine wanaingia katika mambo ambayo ya kujiuza na ndio wanapeleka masuala kama hayo hapo KTV TZ ilemwa kufanya jitihada za kumtafuta mkurugenzi wa uvuvi Musa Abudjumbe kwa siku mbili ambaye simu yake alikuwa hapokei na baadaye kuzimwa kabisa ndipo ikaamua kwenda wizara ya kilimo mali asili mifugo na uvuvi maruhubi kwenda kupata undani wa kadhia hiyo na tulifika ofisini kwa waziri wa wizara ya kilimo manga mjengo mjawiri na kuambiwa kuwa yeye ana kazi muhimu hatuweza kuonana na waandishi tumtafute mkurugenzi jumbe Unadhani nini kifanyike ili wananchi waondokane na kadhia hiyo toa maoni yako chini ya video hii kisha usisahau kusubscribe ku like na kushare KTV TZ online hakika hii ni fahari yetu